ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും മാൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സിയുടെ പോലീസ് ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ലൈൻ മാൻ എക്സാം അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോലീസ് ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഒരു ബാച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മാസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നമ്മളിപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ ടു ആയിട്ടുണ്ട് സെൽസ് ആൻഡ് ബാറ്ററി ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പുതിയ ബാച്ച് നമ്മൾ ഒക്ടോബർ നാലാം തീയതി ഒരു പുതിയ ബാച്ച് പോലീസ് ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ പുതിയ ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ബാച്ചാണ് അപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയുള്ളവർക്ക് ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലൈൻ മാൻ്റെ ഒരു പുതിയ ബാച്ച് നാലാം തീയതി ഒക്ടോബർ നാലാം തീയതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഡിസംബറിലാണ് ലൈൻ മാൻ്റെ എക്സാം വരുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ബേസിൽ ഒരു ക്രാഷ് കോഴ്സ് പോലെ ഒരു ബാച്ചാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയുള്ളവർക്ക് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ടൂൽ നമുക്ക് സെൽസ് ആൻഡ് ബാറ്ററിയുടെ നമ്മൾ തിയറി ക്ലാസ്സൊക്കെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അതിൻ്റെ നമുക്ക് കുറച്ച് എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻ എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിർത്തിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെക്ലാൻഷ്യ സെൽ ഈസ് മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ലെക്ലാൻഷ്യ സെൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലെക്ലാൻഷ്യ സെൽ എവിടെയാണ് മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ കണ്ടിന്യൂസ് യൂസ് ആണോ ലാർജ് കറണ്ട് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണോ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് യൂസ് ആണോ ലാർജ് വോൾട്ടേജ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണോ ഓക്കെ ലെക്ലാൻഷ്യ സെൽ ഈസ് മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് യൂസ് ആണ് ഓക്കെ ഈ ലെക്ലാൻഷ്യ സെൽ എന്താണ് ഒരു ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇ എം എഫ് നമുക്ക് ഇ എം എഫ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇ എം എഫ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് ലെക്ലാൻഷ്യ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് എ സെൽ വൺസ് ഡിസ്ചാർജ് ഫുള്ളി കനോട്ട് ബി റീചാർജ് അഗൈൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ അത് ഫുൾ ഡിസ്ചാർജ് ആയിപ്പോയാൽ പിന്നെ അത് നമുക്ക് അത് റീചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ അത് ചീപ്പ് ഇൻ കോസ്റ്റ് ആണ് അത് പോർട്ടബിൾ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് യൂസസ് ആയ ബെല്ലിൽ ടെലിഫോണിൽ ടെലഗ്രാഫി ഇതിലൊക്കെ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലെക്ലാൻഷ്യ സെല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ തരുന്ന പോയിൻസും കൂടെ പഠിച്ചു പോവുക അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ട്വൽവ് വോൾട്ട് ബാറ്ററി ഈസ് റേറ്റഡ് ഫോർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആംബിയർ അവർ ഇഫ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഡെലിവർ ആൻ ആവറേജ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ടു ആംബിയർ ഹൗ ലോങ് വിൽ ദ ബാറ്ററി ലാസ്റ്റ് ബിഫോർ ഇറ്റ് നീഡ്സ് റീചാർജിങ് ഓക്കെ ഒരു ട്വൽവ് വോൾട്ട് ബാറ്ററി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ റേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തെട്ട് ആംബിയർ അവർ ആണ് ഇഫ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഡെലിവർ ഒരു ആവറേജ് ഒരു ടു ആംബിയർ അത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര നേരം ഹൗ ലോങ് ദ ബാറ്ററി ലാസ്റ്റ് ബിഫോർ ഇറ്റ് നീഡ്സ് റീചാർജിങ് അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ആംബിയർ അവർ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആംബിയർ അവർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് എ സെർട്ടൻ ബാറ്ററി ക്യാൻ സപ്ലൈ ഫോർ എ സെർട്ടൻ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഓക്കെ ഒരു എന്തുമാത്രം അളവിൽ കറണ്ട് ഒരു ബാറ്ററിക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സെർട്ടൻ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ വാട്ട് എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് ബാറ്ററി സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് നമ്മൾ ആംബിയർ അവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ആംബിയർ അവർ ആണ് നമ്മുടെ ബാറ്ററി റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കത് കാണാൻ ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട് ആംബിയർ അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ മൾട്ടിപ്ലൈങ് ദ കറണ്ട് ബൈ ദ ഡിസ്ചാർജ് ടൈം ആണ് ഓക്കെ ആംബിയർ അവർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിസ്ചാർജ് ടൈം ഈ ഒരു ഫോർമുല പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഡിസ്ചാർജ് ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആംബിയർ അവർ ഡിവൈഡ് ബൈ കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആംബിയർ അവർ ഈക്വൽ ടു ഡിസ്ചാർജ് ടൈം ഇൻ ടു കറണ്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കറണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ആംബിയർ എന്ന് ബാറ്ററിയുടെ റേറ്റിംഗ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആംബിയർ അവേഴ്സ് അങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചുകൂടെ നമ്മുടെ ടൈം നമുക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ടൈം കണ്ടുപിടിച്ചുകൂടെ ഹൗ ലോങ് വിത്ത് ദ ബാറ്ററി ലാസ്റ്റ് ബിഫോർ ഇറ്റ് നീഡ്സ് റീചാർജിങ് അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഡിസ്ചാർജിങ് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അതായത് ആംബിയർ അവർ അതായത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ കറണ്ട് ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും മറ്റേ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്ത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കറണ്ട് കൺട്രോൾ മോഡ് ഈസ് യൂസ് ടു ഫോർ കറണ്ട് കൺട്രോൾ മോഡ് അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ്
വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ടിൻ്റെ മൂന്ന് സെല്ലുണ്ട് ഓരോന്നിനും ഇൻഡൽ റെസിസ്റ്റൻസും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ഫിംഗറിലെ ഫിഗർ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇൻഡൽ റെസിസ്റ്റൻസും വരയ്ക്കാം ഇത് എങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഓം ബാറ്ററിയിലോട്ട് ലോഡിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഇതെല്ലാം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇത് എത്രയാണ് ടെൺ ഓം ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടെൺ ഓം ഇത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടെൺ ഓം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം മൂന്ന് സെൽസ് ആ കണക്ട് ഇൻ സീരീസ് ടു ഫോം എ ബാറ്ററി ഓക്കെ സീരീസ് കണക്ഷനിൽ നമ്മുടെ ഇക്വൽ ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് കാണാനുള്ള ഫോമുല എന്താണ് സം ഓഫ് ദി ഓൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ വോൾട്ടേജ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഇക്വൽ ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുമ്പം എത്ര മൂന്നെണ്ണം ഇല്ലേ അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം കൂടെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ മൂന്നെണ്ണം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റേഴ്സും അതും സീരീസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മൂന്നും ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി ഓം കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കറണ്ട് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ അല്ലേ വി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിട്ടി ഓക്കെ ഡിവൈഡ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് മൊത്തം ചെയ്തപ്പം തേർട്ടി ഓം കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓമോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം തേർട്ടി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീന് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഐ ഈക്വൾ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ആംബിയർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് വരുന്നത് ആൻസർ ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ഇ എം എഫ് ഓഫ് എ ഡ്രൈ സെൽ ഈസ് എബോട്ട് എത്രയാണ് ഡ്രൈ സെല്ലിന് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് അടുത്ത ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് അത് ട്വൽവ് വോൾട്ട് ബാറ്ററി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആംബിയർ അവർ ആണ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് സെയിം ദാറ്റ് ഇസ് നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പം ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് കിട്ടും അടുത്ത പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ബാറ്ററി ഈസ് റീചാർജ് ഫോർ എ ലോങ്ങർ പീരീഡ് അറ്റ് എ ലോ റേറ്റ് കോൾഡ് ഏത് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ചാർജിങ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതായിരിക്കും വരുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ട്രിക്കിൾ ചാർജ് മെത്തേഡ് ആണ് ഏതാണ് ബാറ്ററി ഈസ് റീചാർജ് ഫോർ എ ലോങ്ങർ പീരീഡ് അറ്റ് എ ലോ റേറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ട്രിക്കിൾ ചാർജ് മെത്തേഡ് അടുത്ത പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു ആൽക്കലിൻ സെല്ലുണ്ട് ഈസ് ഡിസ്ചാർജ് അറ്റ് എ സ്റ്റഡി കറണ്ട് ഓഫ് ഫോർ ആംബിയ ഫോർ ട്വൽവ് അവേഴ്സ് ടു സ്റ്റോർ ടു റീസ്റ്റോർ ഇട്ട് ടു ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് എ സ്റ്റഡി കറണ്ട് ഓഫ് ത്രീ ആംബിയ ഫോർ ട്വൻറ്റി അവേഴ്സ് ഈസ് റിക്വയർഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ആംബിയർ അവർ എഫിഷ്യൻസി ഒരു ആൽക്കലിൻ സെല്ലുണ്ട് നമ്മൾ ആൽക്കലിൻ സെല്ലിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഡിസ്ചാർജ് ആയി അറ്റ് എ സ്റ്റഡി കറണ്ട് ഓഫ് ഫോർ ആംബിയർ ഫോർ ട്വൽവ് അവേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ആ ചാർജ് നമുക്ക് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു ത്രീ ആംബിയർ കറണ്ട് ട്വൻറ്റി അവേഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആംബിയർ അവർ എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കണം ആംബിയർ അവർ എഫിഷ്യൻസി കാണാനുള്ള ഫോമുല എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ ആംബിയർ അവർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് ആംബിയർ അവർ ഔട്ട്പുട്ട് ആംബിയർ അവർ കാണാൻ വേണ്ടി എന്താണ് ആദ്യം എത്രയാണ് ഫോർ ആംബിയർ ട്വൽവ് അവേഴ്സ് അറ്റ് ഇസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആംബിയർ അവർ ഇൻപു ഔട്ട്പുട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ത്രീ ഇൻറ്റു നമ്മൾ ഇനി കൊടുക്കാൻ പോയല്ലേ ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് സിക്സ്റ്റി അറ്റ് ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി രണ്ടും കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പോയി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ദാറ്റ് ഇസ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയതുകൊണ്ട് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡും കൂടെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എത്ര കിട്ടും ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കാം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻഡൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ആൻഡ് ഒരു ഐഡിയൽ സെൽ ഒരു ഐഡിയൽ സെല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻഡൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് അത് സീറോ ആണ് ഇൻഡൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫോർഡ് ബൈ ദ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ടു ദ ഫ്ലോ ഓഫ് അയോൺസ് അയോൺസ് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ ഇൻഡൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെല്ല് ഐഡിയൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് അതിന് ഇൻഡൽ റെസിസ
the positive pole of a uh, dry cell is made of dry cell in a positive pole on dark it is made of carbon okay Number cell consists of a single container and a dry cell sing an anode carbon on okay positive pole of the dry cell and it is uh, carbon option b on at the padana term the question no in a fuel cell or fuel cell electric current is produced when a prairie or fuel cell electric current is produced when a prairie can number hydrogen and oxygen and thermal reactor okay and the electrons are free and okay and that one and the electric current produce another at the bottom of the question okay the purpose of cell connected in parallel parallel at all are important question on a print show you question on the purpose of connecting cells in parallel and then when the arikim to increase the current capacity okay cells parallel to connect in the nana voltage the same arikim in a resistance of arikim current increase out at the end of the question, the internal resistance of a cell depends upon a cell in the internal resistance. And then it depends on it depends upon all of these. That is the distance between electrodes, area of electrodes, that is natural of electrodes. All of them directly proportional. So all of them depend on that. At the end of the question, the problem is that 10 cells, 10 cells are connected in parallel with the internal resistance of 1 ohm, 1.5 volt to one. Total voltage and total resistance are connected. Okay, now we will learn that N N identical cells are parallel to connect to N We will learn that N identical cells are parallel to connect to N That is equal to EMF and E and E and E Equal to resistance and E and E and R by N Total resistance divided by ether resistance and E 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 R and the question is 1 ohm. We will equal to EMF and 1.5 volt. We will equal to resistance and 1 by N 10. 1 by 10 it is 0.1 ohm. Okay. 1.5 and 0.1. Option B is the answer. Okay. This is parallel grouping. This is the series grouping. The series grouping is the question. The question is parallel. The question is the series. The series is the equivalent EMF formula. E is equal to N into E. The inner resistance is the formula N into R. This is the theory. Okay. This is the question. In nickel cadmium cell, the electrolyte is a mixture of. Nickel cadmium cell ले इलेक्ट्रोलाइट अंदर आने इन्दिन एक मिस्टर आना, इट्स अ मिस्टर ऑफ़ है, इन्दिन एक मिस्टर आना, इट्स स्पोटाशियम क्लोराइड एंड डीएनएसड वाटर आनो, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड डीएनएसड वाटर आनो, इट्स ऑप्शन बी आना, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड डीएनएसड वाटर आना, पन what is the expression of the capacity of a battery? Capacity of the battery expression and then it is ampere hour rating. All right, ampere hour rating. Okay. But then the battery capacity is measured in ampere hour. And then it depends on the factors that we need to measure. Area of plate, specific gravity of electrolyte, type of separators. And then it depends on that. Okay. At the end of the day, the electrolyte used in nickel cadmium rechargeable cell is nickel cadmium rechargeable cell is an aqua solution of potassium hydroxide. Aqua solution of potassium hydroxide. At the end of the day, the rating of a battery is usually expressed in the rating of a battery is usually expressed in the ampere hour. At the end of the day, identify the anode material in a lactation cell from the given options. Anode material is the lactation cell in the anode material. It is option B, sink. Now, the different cells in the anode, cathode, and the electrolyte output voltage. The first one is carbon, sink, and the primary one is positive electrode. Anode is sink, negative electrode. Cathode is MnO2, and carbon is sink. Electrolyte is a mixture of NH4Cl, sink, chlorine is a mixture of electrolyte. And the output voltage is 1.5 volt. The carbon is sink. The carbon is sink. The sink is chloride cell, the primary cell. The sink is positive, the negative electrode MnO2 is the carbon. The electrolyte is sink, chloride, rated output voltage is 1.5. The alkaline magnet cell is the primary and rechargeable. अतः बोल जाने आदेन डे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड सिंगम नेगेटिव मैग्नीज डाइऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइट अनुरूप में आपको सॉल्यूशन ऑफ पोटैशियम हाइड्रोक्साइड आना आउटपुट ऑल्टेज जो 1.5 ओल्ट अतः मेरकोरी ऑक्साइड सेल ले प्राइमरी आना आन उड़ो सिंग क्या जोर मेरकोरी ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइट पोटैशियम हाइड्रोक्स 
സിൽവർ ഡയോക്സൈഡ് അക്വ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പൊട്ടാഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് ഇലക്ട്രോൾ ആയിട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ഇതെല്ലാം പഠിക്കാനുള്ളതാണ് നിക്കൽ കാഡ്മിയം സെക്കൻഡറി അല്ലെങ്കിൽ റീചാർജബിൾ ആണ് ആനോഡ് കാഡ്മിയം കാതോഡ് നിക്കൽ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇലക്ട്രോൾ ആയിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അക്വ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പൊട്ടാഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് വോൾട്ടേജ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ലിത്തിയം മാഗ്നീസ് പ്രൈമറി ആണ് ലിത്തിയം ആണ് അതിൻ്റെ ആനോഡും കാതോഡും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ടു ഫോർ സിക്സ് വോൾട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സെൽസ് എല്ലാം പഠിക്കുക ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിനൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത് ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ് നോക്കാം വിച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി അമങ് ദി ഫോളോയിങ് ഇൻക്രീസസ് വെൻ സെൽസ് ആർ കണക്ട് ഇൻ പാരലൽ നേരത്തെ നമ്മൾ സീരി സീരീസ് പഠിച്ചു അല്ലേ പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതായിരിക്കും നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ആവുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് നമ്മുടെ ആംബിയർ അവർ അല്ലേ ആംബിയർ അവർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ് നോക്കാം ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ് നോക്കാം വെൻ എ ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററീസ് ഫുള്ളി ചാർജ്ഡ് കണ്ടീഷൻ ആകുമ്പോൾ കളർ ഓഫ് ദി പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ഓക്കെ അടുത്ത് ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ് നോക്കാം ഡ്യൂറിങ് ചാർജിങ് ദ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഓഫ് എ ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി ചാർജിങ് സമയത്ത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻക്രീസസ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് നോക്കാം മുപ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ് നോക്കാം സൾഫേഷൻ ഇനി ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി ഒക്കേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു സൾഫേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ തിയറി ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഒക്കേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂ ടു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ചാർജിങ് ഓക്കെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ചാർജിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ തേർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതെല്ലാം പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെതായ സീരിയസ് എടുത്ത് പഠിക്കാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന് ചേരാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ന്യൂ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ ഒക്ടോബർ നാലാം തീയതി പുതിയ ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ മാക്സിമം അത് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക